आंतरिक अभिनंदन और शुभे ज्ञापन कर आज के भिडियो शुरू कर आज के तुम्हारे अंशटुक पढ़ा से पदार्थ विज्ञान द्वित पत्र एगारोतम अध्याय जेटार नाम हे ज्योतिर विज्ञान बला एस्ट्रोनोमी ए अध्याय दो हज़ार अठारो साल पूर्वे को बोर्ड प्रश्न आसे ना बट दो हज़ार अठारो साले सारा बांगलेश बोर्ड प्रश्न एस दुहजार अठारो पूर्व दो हज़ार अठारो परवर्ती समय यह अध्याय के बसिभाग क्षेत्र देखा जाए जो एम सी पी प्रश्न ए ज्ञान और अनुधवन प्रश्न प्रति बच्चर ही आसे तो तुम्हारे आज के अंशटूक हमें पढ़ा से अध्याय के पाँच टी सूत्र आज सब मिले हमें तुम्हारे तीन सूत्र मैथ करा बाकी दूटी सूत्र पदार्थ विज्ञान प्रथम पत्र महाकर्ष और अभिकर्ष अध्याय तुम्हारा पे जावा जेखने सूर्य घनत्व निर्णय एवं पशापी कृत्रिम उपग्रहर बेग आवर्तन का यह अंशटूखान देवा आज है आज के तीन अंश नहीं आलोचना कर जे पर्याप्त भाव तीन सूत्र मैथ और सृजनशील प्रश्न देखाना है तुम्हारा एवं पशापी एखान अंश देखले तुम बुएट वेको इंजिनियरिंग इूनिवार्सिटी विश्वविद्यालय भर्ती कोचिंग पर परीक्षागुल तुम्हारा फेस करवा कौन अंश प्रश्न आसे से आलोकपात कर चेषा करब इनशाला तो चलो एक तो देखे नहीं अंशे क्षेत्र प्रथम देखो हावल सूत्र विज्ञानी एडवेन हावल महाकाश ने जो गवेषणा कर नक्षत्र क्षेत्र में पृथ्वी प्रति मुहूर्ते महाविश्वर अंश हिसाब से महाविश्व नक्षत्रगल प्रति मुहूर्ते एक सबसे दूरे सर जा ये दूरे सर जा दूरे सरटा के बला है अपसारण एवं बेग नहीं जाए अपसारण बेग तो हावल सूत्र थे बला अपसारण बेग भि इज इगल टू एस डी एखे हावल सूत्र बला एक नक्षत्र अपसारण बेग तरह दूरत समानुपातिक ये दूरत समानुपात जो बला से विषय हम देखो बेग हे भि इस प्रपोसन हे डि अर्थात हावल सूत्र हे नक्षत्र अपसारण बेगर मान तर दूरत समानुपाते परिवर्तित है अर्थात दूरत गुण बाढ़ बेगर मान कि बृद्धि पाँच दूरत गुण में बेगर मान कि कमे तो ये बला जाए भि इज इगल टू एस डि एखे एस हे एक समानुपातिक ध्रुव बाकी बला है हावल ध्रुव देखो हावल ध्रुव थे एस डी रंग बोलते भि बी तो भियर क्षेत्र एक जिस ख्याल एखे एक एन सी प्रश्न बोर्ड परीक्षा आता हमसे एकक कथा बोली जो एकक विवेचना करी हावल ध्रुवर एकक कम है बेगर एकक मीटर पर सेकेंड और दूर के एकक आज कि मीटार मैं बेगर एकक जो मीटार पर सेकेंड है और दूर के एक मीटर है देखो मीटार मीटर क्योंकि केटे जाए ख्याल करो बराबर प्रश्न आलो एक बच्चे जतटुक दूरत अतिक्रम कर प्रकाश कर संकट बैसार्ध बोले तो 
তো জি হকে আমরা বলি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এটাকে বলা হয় নক্ষত্রের ভর সি হচ্ছে আলো বেগ এখানে শোয়ারস্কার ব্যাসার্ধ থেকে একটু মনে রাখতে হবে তোমাদের যে শোয়ারস্কার ব্যাসার্ধের মান বলা হয় কোন একটি নক্ষত্রের ভরের সমানুপাতিক এবং আলো বেগের বর্গের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় দেখো আমরা এখানে একটু লিখে রেখেছি ডিটা হচ্ছে আমাদের দূরত্ব তো ডি অংশে দূরত্ব এবং জিটাকে বলা হয় মহাকর্ষের ধ্রুব যার একটা নির্দিষ্ট মান আছে সমীকরণ বলা হয়ে থাকে ডপলারের সমীকরণটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা অংশ এটা মৌখিক বলা যায় দেখো বলা হয়ে থাকে যে কোনো তারার বেগ ডিভাইড বাই আলোর বেগের অনুপাত তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন এবং আদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অনুপাতের পরস্পর সমান তোমাদের সুবিধার্থে আমি আরেকবার বলে দিতে পারি যে ডপলারের সমীকরণ বলা হয়ে থাকে এরকম যে কোন একটি তারার বেগকে আলোর বেগ দ্বারা যদি ভাগ দাও সেই মানটা পরস্পর সমান হবে কার সেটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য এবং আদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অনুপাতের সমান হবে যেটা নিচ্ছে লিখেছি দেখো যে ভিটাকে বলা হয় তারার বেগ সিকে বলা হয় আলোর বেগ আলোর মান মান কিন্তু তোমরা সবাই জানো যেটা আলোর বেগের মান হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দেওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড পরবর্তী দেখা গেলে লিখেছি ল্যামডা ইসিকাল টু ল্যামডা নর তরঙ্গ দুর্ঘ বলা হয় ডি ল্যামডা ইসিকাল টু তরঙ্গ দুর্ঘের পরিবর্তন মূলত এই তিনটি সূত্র দ্বারা এই অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পন্ন করা যায় তো আমরা প্রথমে একটু দেখব গাণিতিক সমস্যা গাণিতিক সমস্যা দেখার ক্ষেত্রে আমরা পর্যায়ক্রমভাবে লিখে রেখেছি এটা অংশ হতো আমাদের সুবিধার্থে এটা আমরা আলোচনা করব তো এখন প্রথম গাণিতিক সমস্যাটা আমরা একটু দেখিনি দেখো কি বলা যায় প্রথম গাণিতিক সমস্যা ক্ষেত্রে বলা যায় যে নাম্বার এক দেখো যদি এম জি সি ফোর ফাইভ সেভেন টু গ্যালাক্সি পৃথিবী হতে সেভেন জিরো সেভেন কিলোমিটার পার সেকেন্ড দ্রুতিতে পশ্চাৎ পদসারণ করে তবে পৃথিবী হতে গ্যালাক্সিটির দূরত্ব নির্ণয় করো আমাদের এখানে দুটো অংশ বলেছে একটা গ্যালাক্সির নাম দেওয়া হয়েছে এবং দেখো দ্রুতি দ্রুতিকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি এটা কোনো বেগ ভি দ্বারা প্রকাশ করি তার অর্থ হচ্ছে তুমি যে এই অংশটুকু দেখছো এটা মানে হচ্ছে ভি তাহলে আমরা বেসিক্যাল এক নম্বর সমাধানের জন্য আমাদের মান দেওয়া আছে দেখো ভি ভি এর মধ্যে বলেছে সেভেন জিরো সেভেন কিলোমিটার পার সেকেন্ড পাশাপাশি দেখো সাতশো সত্তর কিলোমিটার পার সেকেন্ড দ্রুতিতে পশ্চাৎ প্রসারণ করে তবে পৃথিবী হতে গ্যালাক্সিতে দূরত্ব নির্ণয় করো আমাদের বের করতে বলেছি কিন্তু কি দূরত্ব দূরত্ব ইসিকালটা আমাদের কি বলেছি পাঁচ এবং পাশাপাশি দেখো থার্ড প্যাকেট দিয়ে একটা মান দেওয়া আছে সেটা মান হচ্ছে হাবলের ধ্রুবকের মান দেওয়া আছে যে এইস এর মানটি বলা আছে ফিফটি ওয়ান কিলোমিটার পার সেকেন্ড মেগা পার সেক এমনিতে বলা হয় মেগা আর পিসিতে পার সেক বলা হয় তো আমরা বেসিক্যালি প্রথম সূত্রটা জানি দেখো যে হাবলের অপসারণ মেঘ ভি ইসিকাল টু এইস ডি হয় আমরা এই সূত্রে বসাবো যে আমরা লিখতে পারি আমরা জানি আমরা জানি ভি ইসিকাল টু এইস ডি তা আমাদের সমীকরণের মান চাচ্ছে হচ্ছে ডি তাহলে ডি ইসিকাল টু ভি বাই আমরা ডি লিখতে পারি কারণ খেয়াল করো দুটো মান পরস্পর বসালে কিন্তু তোমার উত্তর হয়ে যাচ্ছে ভি এর মান হচ্ছে সাতশো সত্তর আমরা একটা লিখবো না একটা আমরা না লিখে ম্যাথটা সলভ করে একটা বসাতে পারি আমরা একটা দেখাচ্ছি একটু পরে তোমাদের ফিফটি ওয়ান তো তুমি যদি একক বের করতে চাও তাহলে উপরে লিখে রাখলাম কিলোমিটার পার সেকেন্ড আর মনে করো এখানে লিখে রাখলাম কিলোমিটার পার সেকেন্ড নিচে মেগা পার সেক তোমরা সাতশো সত্তরকে এখানেও তারা ভাগ করে দেখতে পারো কত আসে আমরা একটু দেখে নিই যে সাতশো সত্তর ভাগ এখান হয় আমাদের পনেরো দশমিক শূন্য নয় আসে পনেরো দশমিক শূন্য নয় খেয়াল করো এককের জন্য কিলোমিটার পার সেকেন্ড আর নিচে কিলোমিটার পার সেকেন্ড এ দুটো পরস্পর কেটে যায় অবশ্যই থাকে হচ্ছে মেগা পার সেক মেগা পার সেক কিন্তু নিচে আছে এটা উপরে উঠে গেলে হয়ে যাবে আমাদের মেগা পার সেক এটা হচ্ছে তোমাদের প্রথম গাণিতিক সমস্যার সমাধান আশা করি অংশটুকুন তোমরা করতে পারবে আমরা এখন দ্বিতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে চলে আসবো দ্বিতীয় সমস্যাটা কি বলছে বোর্ডে লিখা আছে তোমরা একটু দেখে নিতে পারো দ্বিতীয় সমস্যাটি বলা হয় যে একটি তারকার ভর বা একটি তারার ভর সিক্স এম নট বলা হয় খেয়াল করো যে একটি তারার ভর সিক্স এম নট তারা ভর আমরা একটু বলতে পারি এটার মান হচ্ছে আমাদের এম এম এস ইগাল টু লিখতে পারি আমরা প্রথমে দেখো তারার ভর এম ইজ ইগাল টু সিক্স এম নট এখানে একটা প্রশ্ন আছে তোমাদের 
কেমন ব্যাপারটা হচ্ছে এম নটকে বলা একটা নক্ষত্র যেমন ধরো সূর্য একটি নক্ষত্র সূর্যের কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ভর আছে সূর্যের ভরকে বলা হয় টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি তাহলে মত এখানে বসিয়ে দেবো সর্বপ্রথমে সিক্স ইন্টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি সজোগানে আমাদের হচ্ছে বারো হয় ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি হয় তো প্রথমে দেখো আমরা ম্যাথে এই অংশগুলো পেয়ে গেছি যে একটি তারার ভর সিক্স এম নট এই অংশগুলো আমরা ওকে দেখালাম তারকাটি কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হলে এর শোয়ার্স কাইন বা সংকট ব্যাসার্ধ কত হবে দেখো আমাদের মান কিন্তু জাস্ট একটি দেওয়া আছে যেটা মান হচ্ছে এম এবং আমাদের বের করতে বলেছে শোয়ার্স কাইন ব্যাসার্ধ আর এস এসি গাত পাঁচ তো আমরা দুটো মান পেয়েছি তো আমাদের সূত্র যেটা প্রয়োজন হবে তুমি একটু খেয়াল করো তো যে শোয়ার্স কাইন ব্যাসার্ধ সূত্র হচ্ছে আর এস এসি গাত টু জি এর গেহার বাই সি স্কোয়ার तो तुम लिखते बोलो गणित समस्या दो तुम एक डान पास सुंदर लिखे मान तो बसाते पर सी एर मान क्या जी आलो बेग सी एर मान थ्री इंटू टू दि पार एट मीटर पर सेकेंड तीन टाइम बसा तुम मैथ समाधान करते मान चीज उठाई ख्याल डबल करते हैं देखने नक्षत्र छोट बृहतर व्यवहार करते उत्तर क्योंकि शेष हो गए किलोमीटर व्यवहार करा जाए समस्या समाधान तो चले जाबर तृत्य गणितिक समस्या समाधान तो तुम्हारा जो अंश व्यवहार करते तुम्हारा मीटर आकले आंसर हो कलोमीटर आकले आंसर हो तुम्हारे इच्छा तो समीकरण समाधान देखो तृत्य समीकरण गणितिक समस्या तृत्य गणितिक समस्या क्षेत्र देखे नीब की बोलते मैच देखो एक हाइड्रोजें बर्णाली होते देखा गया इहा चारश छिया दशमिक वन टू माइनस नाइन मीटर थे चारश पचाशी दशमिक सात माइनस नाइन मीटर विच्युति अर्थात आदि तरंगदर्ग ये शेष तरंगदर्ग विच्युत देखो मान बढ़से कि ना कम से मानता प्रथम बेसि परवर्ती देखो मान बर्णाली की कमे गए कमे जा रहा अंश पर देखो एक 
তারকাটি দর্শকের দিকে এগোচ্ছে নাকি দূরে সরে যাচ্ছে ব্যাখ্যা করে এখানে একটা ম্যাচ শুরু করার বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যদি কোনো দেখো যে কোনো বর্ণালী যেমন হাইড্রোজেন বলো অক্সিজেন বলো আনুষ যে কোনো বর্ণালী যদি ব্যাখ্যা করে তো ব্যাখ্যা করার জন্য যদি বলা হয় এরকম বর্ণালী হ্রাস পায় বা বিচ্যুত হয়ে কমে যায় তার অর্থ হচ্ছে যখন কোনো বর্ণালী বিচ্যুত কমে যায় তখন দর্শকের দিকে সরে আসে সরে আসে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো দেখো তার অর্থ কি দর্শকের দিকে কি হচ্ছে এগোচ্ছে এটা কিন্তু উত্তর হবে তখন ম্যাথের ক্ষেত্রে আমরা কী আলোচনা করতে পারি এই অংশের ক্ষেত্রে দেখো আমরা তৃতীয় রকম একটা সমীকরণ লিখেছি তরঙ্গ ডিপেন্ডেন্ট যে ভি বাই সি ইজ গেল ডেল ল্যান্ডা বাই ল্যান্ডা তাহলে আমাদের দূরে সরে যাচ্ছে আমাদের কী চেয়েছে দেখো নাকি দূরে সরে যাচ্ছে কত বেগে কত বেগে শব্দটার অর্থ কি এখানে ভি যেন কী চাচ্ছে ওয়াই তো তুমি প্রথমে লিখতে পারো যে আমরা জানি আমরা জানি ভি বাই সি ইজ ইগাল টু ডে ল্যান্ডা বাই ল্যান্ডা তো আমরা একটু ঠাডা গুণন করবো দেখো ঠাডা গুণন মানে হচ্ছে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন বা বস্ত্র গুণন বা আড়ারি গুণন আমার একটা স্টুডেন্ট এটা আমাকে শিখিয়েছিল ঠাডা গুণন সেটা আমি ব্যবহার করি আর কি তো দেখো আমরা ভি ল্যান্ড এদের গুণতা ইজ ইগাল টু ডে ল্যান্ডা সি বা আমাদের চাচ্ছে বে ভি ইজ ইগাল টু ডে ল্যান্ডা সি বাই লাগবে ল্যান্ডা এমন তো এখানে মানতে কি বসা ডেলটাকে বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ল্যাম্ডা হচ্ছে আদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে তুমি লিখতে পারো ল্যাম্ডা দেখো তরঙ্গ কিন্তু প্রথম ছিল আমাদের চারশো ছিয়াশি চারশো ছিয়াশি পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন মাইনাস নাইন এইটা মিটার তাহলে ডেল ল্যাম্ডা আমরা এইভাবে লিখবো ডেল ল্যাম্ডার পার্থক্য যেহেতু বর্ণায় একটা হ্রাস পাচ্ছি সেহেতু আমরা এটার থেকে এবং সেটা বিয়োগ দেখবো কেমন দেখো ফোর এইট সিক্স আমাদের বিয়োগ করলে কথা আমরা একটু দেখে নেবো আর কি আমাদের এখানে সংখ্যা আছে ফোর এইট সিক্স পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস পরবর্তীতে তো আমরা একটা কাজ করো পাওয়া ছাড়া আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নিতে পারি তোমরা যারা একবারে করতে চাও তার একবারও করতে পারবা তো একটু দেখি আমরা পয়েন্ট ফোর ইন্টু থ্রি উপরে আসছে তোমার ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টুটি পর দেখো মাইনাস নাইন আছে এখানে কত আছে এইট আছে প্লাস তাহলে নয় থেকে যদি আট বাদ দাও থাকবে আমাদের ওয়ান থাকবে অর্থাৎ টেন ইনভার্স আমরা এভাবে রেখে দিলাম তো পরে আমাদের চারশো ছিয়াশি পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু মাইনাস নাইন তো আমরা একটু ক্যালকুলেশন করবো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কে চারশো ছিয়াশি পয়েন্ট ওয়ান দ্বারা ভাগ দিই অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট টু ভাগ চারশো ছিয়াশি পয়েন্ট ওয়ান এই অবশ্যই যদি ভাগ দিয়ে আমরা তাহলে আমাদের আসে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর সিক্স এইট ইন্টু টেন টু মাইনাস থ্রি খেয়াল করি এখানে উপরে টেন টু মাইনাস ওয়ান আছে আর টেন টু মাইনাস নাইন এখানে আছে উপর উঠলে কী হবে আমাদের টেন টু দিবা প্লাস হয়ে যাবে প্লাস নাইন হবে তাহলে দেখো টু পয়েন্ট ফোর সিক্স এইট ইন্টু মাইনাস তিন আর মাইনাস এক কোথায় মাইনাস চার হয় তো নয় থেকে চার বাদ দেওয়া কথা হবে টেন টু দিবা ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এইটা হচ্ছে আমাদের অংশ তো এই অংশে তোমরা এতটুকু দেখেছ যে আমাদের জ্যোতি বিজ্ঞান অধ্যায়ের যে মূল সূত্র ছিল সে মূল সূত্র থেকে আমরা এতটুকু অংশ সমাধান করলাম এই এতটুকু অংশ সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সলিউশন করেছি ঠিক এই অধ্যায়ে এ কয়টা ম্যাথ এবং মজার বিষয় হচ্ছে তিনটি সূত্রই তুমি অ্যাডমিশন অনেকগুলো প্রস্তুত পাবা এমসিকে তো বোর্ডে পাবা প্লাস পাশাপাশি অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে তোমার অনেক গুরুত্ব বহন করবে পাশাপাশি মেডিকেল প্রশ্ন কিন্তু যে একটুকু আলোচনা করলাম এর মধ্যে তুমি মেডিকেল প্রশ্ন পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ যদি একটু মনোযোগ সহিত দেখে থাকো হয় তো আমরা তিনটা ম্যাচ সলভ করলাম আমরা এই মুহূর্তে একটু দেখে নেব যে শেষ আমাদের ক্রিয়েটিভ আর কি শেষ সৃজনশীল ক্ষেত্রে কি হবে সেই অংশগুলো আমরা একটু দেখে নেব 
আচ্ছা আমরা এখন যে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করলাম পাশাপাশি আমরা এই অধ্যায়টি সৃজনশীল প্রশ্ন দেখে নেব যে কেমন সৃজনশীল প্রশ্ন এই অধ্যায়ে আসতে পারে সর্বপ্রথম তোমাদের যে প্রশ্নটি আমি সলভ করবো সেটা হচ্ছে দু হাজার সালের প্রশ্ন এটা সমস্ত বোর্ড আমরা অল বোর্ড বাংলাদেশ এসেছিল সেই প্রশ্নটা আমি একটু দেখার চেষ্টা করি সূত্র তোমরা তিনটি মনে রেখেছো যথাযথভাবে সেই তিনটি সূত্র আমরা ব্যবহার করে দেব কেমন প্রশ্ন আসে আসলে প্রথমে একটু প্রশ্নটা পড়ে দিই কি বলে তো বেসিক্যালি সিচুয়েশন শুরু করার জন্য একটু বলি তোমাদের আমি ক এবং খ এই দুটি প্রশ্ন আলোচনা করব না বেসিক্যালি আমি গ এবং ঘ এই প্রশ্নটির অংশটি আলোচনা করব তো আসো দেখি কি হয় দেখো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের মিল্কি হয়ে গ্যালাক্সি থেকে অন্য একটি গ্যালাক্সি এক্স ধরে নেওয়া আছে এক হাজার কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে দেখো এখানে কিন্তু বেগের মান কিন্তু অলরেডি আমাদের এটা দেওয়া আছে ভি আমরা কিন্তু ভি পেয়ে গিয়েছি এত বেগে দূরে সরে যাচ্ছে এক্স গ্যালাক্সিতে একটি ফাইভ এম নট ভরের কৃষ্ণবিবার আছে আমি একটু আগে ম্যাপ করেছিলাম এটা কিসের মান তাহলে এটা কিন্তু আমাদের যে মান যে প্রকাশ করে সেটা মান হচ্ছে আমাদের এম নক্ষত্র ভর এত ভরের কৃষ্ণবিবার আছে দেখো নিচে কিন্তু কিছু মান দেওয়া আছে বোর্ডে ফিক্সড দিয়েছিল এটা হচ্ছে হাবল যুবকের মান ইস টু পয়েন্ট থ্রি মিটার মাইনাস এইটিন পার সেকেন্ড ওয়ান শোন ভর এম নট ইজিক্যাল টু ওয়ান পয়েন্ট ডাবল নাইন থার্টি কেজি তোমাদের কিন্তু আগের ম্যাথ করা মানে করানো হয়েছিল যে নক্ষত্র ভর বা সূর্যের ভর টু ইন্টেড থার্টি কেজি অনেক সময় যদি ম্যাথ ওয়ান পয়েন্ট ডাবল নাইন থাকে তোমরা একটু ধরে ম্যাথ করবো আর না থাকে টু ধরে করবো আর সি এন ওয়ান থ্রি ইন্টেড এইট মিটার পার সেকেন্ড এবং পরিষেদ আছে ওয়ান আলম বর্ষ নাইন পয়েন্ট ফোর সি ইন্টেড এবার টুয়েলভ কিলোমিটার এই অংশ আমাদের দেওয়া আছে তাহলে দেখো উত্তিপক থেকে কয়েকটা অংশ আমাদের দেওয়া আছে আমরা প্রশ্ন দেখে নি কি বলে দেখো এক্স গ্যালাক্সি আমাদের থেকে কত দূরে অবস্থিত আলোকবর্ষের মাধ্যমে নির্ণয় করে তাহলে কত দূরে অবস্থিত তাহলে তোমাকে কী বের করতে হবে অবশ্যই তোমাকে ডি বের করতে হবে এবং শেষে ডি বের করার পরে কী বলেছে তোমাকে আলোকবর্ষের মাধ্যমে নির্ণয় করো তো আমরা একটু সলিউশনটা দেখে নেব একে গ দেখো আমাদের প্রথমে আমরা জানি আমরা আমরা জানি যে ভি ইজ ইগাল টু এস ডি হাবলের সূত্র থেকে যেটা ডি ইজ ইগাল টু ভি ডি হ্যান্ড বাই এইস হ্যান্ড দেখো মান কি কী দেওয়া আছে আমাদের ভি এর মান কিন্তু উদ্দীপক থেকে দেওয়া আছে এক হাজার কিলোমিটার পার সেকেন্ড এবং দেখো হাবল যুবকের মান দেওয়া আছে টু পয়েন্ট থ্রি ইলেকট্রিক মাইনাস এইটিন পার সেকেন্ড আমরা দুটো মান একটু বসিয়ে দিতে পারি বা ডি ইজ ইগাল টু ভি এর মান হচ্ছে এক হাজার ডিভাইড বাই টু পয়েন্ট থ্রি ইন্টেন্ট মাইনাস এইটিন তুমি যদি একক দেখে চাও তাহলে এককটা আমরা দেখাবো আমরা একটু মানটা দেখে নিই যে মানটা কত আসে আর কি আমরা একটু দেখে নিই আর কি যে এক হাজার ভাগ টু পয়েন্ট থ্রি মানুষে চারশো চৌত্রিশ ফোর থ্রি ফোর পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন দেখো আঠারো মাইনাস আছে তার উপর কি হবে আমাদের প্লাস হয়ে যাবে আঠারো তো এককটা দেখো করে ছিল কিলোমিটার পার সেকেন্ড নিচ্ছে আছে পার সেকেন্ড তাহলে পার সেকেন্ড পার সেকেন্ড কেটে গেলে আমাদের এখন হচ্ছে কিলোমিটার অর্থাৎ দেখো কিলোমিটার পার সেকেন্ড হ্যান্ড বাই পার সেকেন্ড এটা একটা চলে যাবে থাকবে কিলোমিটার এটা কিন্তু তোমার দূরত্ব চাইলে এ পর্যন্ত ম্যাথ কিন্তু তোমার শেষ কিন্তু তোমাকে প্রশ্ন বলেছে খেয়াল করো যে আলো বর্ষের মাধ্যমে প্রকাশ করো এটা যখন বলেছে তখন তোমাকে একটু চেঞ্জ করে ম্যাথটা করতে হবে কেমন দেখো যে আমাদের ওয়ান সরো ভারের মান কত দেওয়া আছে ওয়ান সরো ভারের মান দেওয়া আছে আর আলো বর্ষের মান দেখো ওয়ান লাইট ইয়ার নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স টেনের কত টুয়েলভ কিলোমিটার তাহলে এই মানটাকে আমরা এভাবে করবো চারশো চৌত্রিশ পয়েন্ট সেভেন এইট যেটা দিব আঠারো ডিভাইড হয় আমার লিখ হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স টেন টু দিব টুয়েলভ এল আই জি এস টি লাইট ইয়ার লিখে দেবো এখন একটা ক্যালকুলেশন করে দেখবো যে কত আসে চারশো চৌত্রিশ পয়েন্ট আঠাত্তর ভাগ নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইয়ারশো পাঁচশো ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন সিক্স ইন্টু টেন আঠারো ইন্টু টেন মাইনাস বারো লাইট ইয়ার তাহলে খেয়াল করে এখানে প্লাস আঠারো এখানে মাইনাস বারো তাহলে তুমি যদি একটু বাদ দাও ফোর ফর্টি ফাইভ নাইন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পর সিক্স লাইট ইয়ার এটা হচ্ছে তোমার গণমারের অংশ আর কি এটা আমরা সলভ করব তো গণমারটা যখন শেষ হলো আমরা একটু ঘনম্বরটা দেখে নেবো আর কি ঘনম্বর অংশটা কোন কি বলে তো চলো আমরা একটু ঘনম্বরটা দেখে নিই আমরা এটা একটু মুছে ফেলি আর ঘনম্বরটা অংশ দেখো যে 
কোনো আলোক রশ্মি ওই কৃষ্ণ বিবরে 12 কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যেতে পারবে কিনা যাচাই করতে বলেছে কত কিলোমিটার বলেছে তোমাকে 12 কিলোমিটার দূর দিয়ে যেতে পারবে কিনা এইজন্য আমরা ঘ নম্বরের সলিউশন নিয়ে প্রথমে লিখব যে আমরা জানি দেখো তোমরা কিন্তু পড়েছো শর্টস স্কাই ব্যাসার্ধ পড়েছো সেই ব্যাসার্ধ সূত্র হচ্ছে আমরা জানি r s 2 z m ডিভাইড বাই c স্কয়ার কি কি মান আমাদের প্রয়োজন তুমি একটু দেখো কি কি মান আমাদের প্রয়োজন এই অংশের থেকে g এর মান কিন্তু আমরা জানি m এর মান তোমাকে বলা আছে পাই m মান অর্থাৎ তুমি লিখবা নক্ষত্র ঘর m is equal to পাই m মান তার তুমি পাই ইনটু m এর মান তো দেয়া আছে 1 পয় ডাবল 9 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 30 কেজি তাহলে তুমি এখানে একটু ক্যালকুলেশন করে বসাতে পারো বা তুমি মুখে মুখে করে নিতে পারো যে 1 পয় ডাবল 9 ইনটু পাই তাহলে কত আসে আমাদের 9 পয় 9 9.5 10 11 into 9.95 10 to the power 30 divided by 3 into 10 to the power 8 it amra square amra upore choto choto ongsho gulo ekta calculation korlo prothome likhbo hocche 9.95 into 6.673 into amra 2 diye ekta calculation korbo eta hocche tomar 132.79 into 10 to the power 30 minus 16 <laughs> এটা মিটার হয় তাহলে তুমি একটা কাজ করো বড় এক হবে যেহেতু প্রশ্ন তোমাদের বলেছে যে কৃষ্ণ যখন 12 কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যেতে পারবে কিনা যাচাই করো তাহলে আমরা শর্টস স্কয়ার ব্যাসার্ধ 14.75 কে আমরা এভাবে লিখতে পারি কিলোমিটার কেন লিখতে পারি 1 কিলোমিটার সমান সমান 1000 মিটার এটা কিন্তু 1000 টেন হলো 3 মিটার তাহলে তুমি একটু খেয়াল করো এই ম্যাথচার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এমন কি যে প্রশ্ন বলেছিল কোন আলোক রশ্মি ওই কৃষ্ণ বিভব 12 কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যেতে পারবে কিনা যাচাই করো খেয়াল করে একটু দেখো আমরা কৃষ্ণ শর্টস স্কয়ার ব্যাসার্ধ আর স্পেস 14.75 কিলোমিটার অর্থাৎ যে শর্টস স্কয়ার ব্যাসার্ধ থাকবে তার সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে 14.75 কিলোমিটার এই সীমার বাইর দিয়ে হলে কোন অংশ আলো যেতে পারবে কিন্তু এই সীমার রেঞ্জের ভিতরে থাকলে আলো যেতে পারবে না তাহলে তোমাকে বলেছে 12 কিলোমিটার তাহলে তুমি খেয়াল করো যে তুমি লিখবা আর এস গ্রেটার দ্যান 12 কিলোমিটার নিচে বাংলা লিখতে হবে অর্থাৎ শর্টস স্কয়ার ব্যাসার্ধ মান যেহেতু প্রাপ্ত মান যে তোমার 12 কিলোমিটার বলেছে থেকে বেশি অর্থাৎ কোন আলো যেতে পারবে না এটা লিখলেই তোমার হচ্ছে অংশ শেষ তো আমরা প্রথম সিরিয়াসের অংশটুকু দেখলাম আমরা একটু দ্বিতীয় সিরিয়াসের প্রশ্নের একটু সমাধান করে দেখব যে কেমন হয় দেখো দ্বিতীয় সিরিয়াসের প্রশ্নে যে অংশ সেটা একটু পড়ে দেখব কি বলে প্রশ্ন আমাদের নাম্বার 1 দেখো একটি গ্যালাক্সি পৃথিবী থেকে 1.2.7 মিটার পার সেকেন্ড ধ্রুব বেগ খেয়াল করো এই প্রশ্ন এই ধ্রুব বেগ অর্থাৎ তোমার ভি এর মান কিন্তু দেওয়া আছে সরে যাচ্ছে আলোর বেগ সি এর মান দেওয়া আছে এখানে এবং হাবলের ধ্রুব বেগ এর মান দেওয়া আছে তাহলে সব মিলে উদ্দীপকে কয়টা মান দেয়া আছে দেখো তো যেখানে ধ্রুব বেগ ভি এর মান দেওয়া আছে আলোর বেগ সি এর মান দেওয়া আছে হাবলের ধ্রুব এ এর মান দেওয়া আছে প্রশ্ন আমাদের কি বলে এটা আমরা একটু যাচাই করে দেখব দেখি দেখো উদ্দীপক হতে পৃথিবী থেকে গ্যালাক্সি এর দূরত্ব নির্ণয় করো দূরত্ব বলেছে দূরত্ব মানে কি দূরত্ব যদি তুমি কি দ্বারা প্রকাশ করবা d অর্থাৎ d এর কি করবা পার তো আমরা কিন্তু জানি সূত্রটা কি আছে দেখো আমরা জানি v is equal to h d তো আমরা লিখতে পারি d is equal to v by h তুমি একটু খেয়াল করো তো মান তোমার উদ্দীপকে দাও আছে v এর মান কত দেয়া আছে দেখো v এর মান দেয়া আছে 1.2 into 10 to the power 7 মিটার পার সেকেন্ড এবং হাবল যোগের মান h এর মান আমাদের দেওয়া আছে 
अंश पे गशमिक पचिस प्रश्न की प्रथम देखो तरंग दर्घ देखा लिखते आदि तरंग दर्घ चारिश नो मीटर लिखते अनुदीपक छोटेशन कत आ भाग थ्री माइनस पार्थक्यरंग क्या
তো এই হলো আজকের মতন তোমাদের সিরিয়াসের প্রশ্ন আশা করি যতটুকু আলোচনা করলাম যে অ্যাস্ট্রোনমি বা জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যায় তোমরা যতটুকু অংশ আমি করিয়েছি পাশাপাশি তোমরা যতটুকু দেখেছো আর কি এই দেখার ক্ষেত্রে যদি এই ভিডিওটি ঠিক মতন দেখো বা ম্যাথগুলো নিজের হাতে করো তাহলে আশা করা যায় পরবর্তীতে তোমার এই অধ্যায়ের ম্যাথে সমস্যা হবে না দুটি অংশ তোমাদের এখানে দেখানো হয়নি সেটা হচ্ছে সূর্যের ঘনত্ব বা পৃথিবীর ঘনত্ব এবং আরেকটি হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহের আবর্তন কাল ঐখিক বেগের অংশ এটা তোমরা মহাকর্ষ প্রথম বছর করে নেবা বা আমি যখন আমার নেক্সট ভিডিওগুলো আপলোড দেব তার সেই ভিডিওর মধ্যে প্রথম পত্র যখন আলোচনা করবো সেটা আমরা ইনশাল্লাহ দিয়ে দেব তো আজকের মতন এই ভিডিওতে এ পর্যন্ত আমার এই অন্ধের আলোচনা এখানে শেষ করব তো এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আমার অনলাইনে ক্লাসটি দেখেছ এবং যারা পরবর্তী সময় দেখবা তাদের সবাইকে সুস্বাগতম বা স্বাগতম জানাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে ইনশাল্লাহ এই মহামারীর সময় নিজের প্রতি খেয়াল রাখবা বাসা সবার প্রতি যত্নশীল হবা এবং নিজে ভালো এবং সুস্থ থাকবা ইনশাল্লাহ এই বলে আজকের মতন ভিডিও এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ